بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الانسان بطبيعته يحب الفرح وبطبيعته يحب السعاده علشان كده تلاقيه طول فتره حياته وعمال يدور على الاخبار المفرحه وازاي يسعد نفسه في كل انسان وكل طريق اما الانسان المسيحي لما يدور على السعاده ما يلاقيهاش غير في المسيح والكلام ده عن واقع مش كلام وعظ السعادة بتاعت العالم ما تملاش عينيه ما تكيفوش عشان كده الكتاب المقدس يعبر عنها ويقول بخار يظهر قليلا ثم يضمحل على قد ما انت هتسافر على قد ما انت هتاكل على قد ما انت هتتفسح بمجرد لما الفسحة بتروح ويمكن جوه الفسحة بتلاقي كده آه لقي نفسك لقيت نفسك زهقان تاني ومش عارف تفرح عشان كده الإنسان المسيحي يلاقي سعادته لما يعيش مع المسيح لما يقرب مع المسيح لما يجاور المسيح في مثل شعبي يقول من جاور السعيد يسعد أما الإنسان المسيحي يقول من جاور المسيح يسعد جميل المزمور اللي بيقول ليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يسرون وتحل فيهم ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمه. أحلى وأهم تدريب في فترة حياتنا خصوصا إحنا كخدام إن إحنا نعرف نجاور المسيح، تعرف تتصاحب على المسيح، تعرف تخلي المسيح هو أقرب واحد في حياتك، وده تدريب حياتنا كلنا ويمكن يكون ده هدف خدمتنا كمان، إحنا بنسعى للخدمة مش كهدف أكتر من اللي إحنا عايزين نمشي ورا المسيح، بندور عليه. عايزين نقرب منه كده. آه عشان كده عايز اتكلم معاكم النهارده آه عن آه المسيح الصديق. المسيح صديقي. كيف نتصادق ونتصاحب على المسيح؟ صدقوني احلى لقب للخادم وده المفروض يعني هو صديق المسيح. خادم يعني صديق المسيح. طبعا جميل قوي ان يكون المسيح هو الهي نعمه كبيره انا ما استحقهاش يكون المسيح هو الهي وجميل ان يكون المسيح هو ابويا يا بختي بقى حن اب وجميل ان المسيح ان هو يكون القائد بتاعي يقود حياتي بالروح القدس لكن الاجمل والاجمل ان يكون المسيح هو صديقي هو صاحبي هو شريك حياتي هو اقرب واحد في حياتي قال لي بل أنا مش بتكلم كلام نظري أنا بتكلم كلام أتمنى أن يكون ده هو جهاد وتدريب كل واحد مننا وأنا قبليه طبعا جميل أو أن يكون لك صديق في أن يكون المسيح هو صديقك على الأرض قبل ما يكون صديقك في السماء صديقك هنا قبل ما يكون صديقك في الأبدية المسيح يكون صديقك الدائم وصديقك الأبدي هو قال كده أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء ده طب يا رب أنت معايا يا ترى أنا معاك يا ترى أنا شايفك يا ترى أنا مهتم بيك يا ترى أنا عايز أنجزك كده وامشي معاك شوفوا داود يقول إيه جعلت الرب تقدمت فرأيت ف... تقدمت فرأيت الرب يعني أنا آسف هو يقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع عشان كده أرقى علاقة مع المسيح هي علاقة الصداقة يسموها تاج العلاقة مع الله يا ترى ليه؟ لأن أي علاقة مع المسيح ربما تكون علاقات مفروضة علي وعلى حضراتكم أه؟ مش أنا اللي بختار أبوي مش أنا اللي اخترت المسيح نشكر ربنا أنا اتولدت لقيت نفسي مسيحي وعمتا مش أنا صديقي على قد ما أنا ما بختارش أبويا ولا أسرتي ولا أمي ولا مديري لكن أنا اللي بختار صديقي أكتر واحد أنا محتاج له في حياتي هو الصديق صديقي اللي فهمني صديقي اللي بيسندني، صديقي اللي بيشجعني، صديقي اللي حاسس بيا، صديقي اللي معايا في وقت الشده ومعايا في وقت الفرح. 
عشان كده اكتر علاقه انا محتاجها مع ربنا طول فتره حياتي خصوصا احنا كخدام ان ربنا يكون صديقي. من احلى الامثله في صداقه الله في الكتاب المقدس طبعا صداقه ابراهيم. صداقه ابراهيم مع الله. علاقه ابراهيم بعتبرها من اجمل وارقى صوره لعلاقه الانسان مع الله او صداقه الانسان مع الله. شوف ربنا يقول لابراهيم ايه؟ هل اخفي على عبد ابراهيم ما انا فاعله؟ ما فيش حاجه اعملها غير ما اقول لابراهيم عليه. ايه ده يا رب؟ مين ابراهيم ده عشان تقول له كده؟ يقول لك ابراهيم ده صاحبي. عشان كده ابراهيم اخذ لقب ابراهيم خليل الله او صديق الله. احلى حاجه نتعلمها من ابونا ابراهيم ان علاقتي مع ربنا انا اللي بحددها. أنا اللي بشكلها علاقتنا مع ربنا عمرها ما كانت علاقة رسميات أو علاقة أوامر ونواهي أو علاقة حرام وحلال أو صواب وعقاب علاقتنا مع المسيح علاقة حب علاقة صداقة علاقة احترام عشان كده زي ما أنت بتتعامل مع ربنا ربنا هيتعامل معك إبراهيم كان بيتعامل مع الله كصديق وبالتالي كان طبيعي جدا ان ربنا يتعامل مع ابراهيم كصديق بالمثل. على قد ما انت هتتعامل مع ربنا ببساطه وتلقائيه على قد ما ربنا هيتعامل معاك بنفس الطريقه بنفس البساطه وبنفس التلقائيه. 